。うちの義母は足が不自由な上、年による身体の衰退で介護が必要だ。そんなこともあり、近所に住む私たち夫婦が義母の世話をしていた。当初は義父の意見で、義母の世話を自分一人で見るから世話にはならない、と言われていたのだが、どんなに元気でも、義父も結構なお年頃。いつまでも元気でいられるわけじゃない。と旦那と大喧嘩。その結果、私たち夫婦がメインで、義父には気持ちだけいただく形での介護が始まった。介護が必要になったとはいえ、気持ちだけは全然元気な義母。そんな義母を介護しているようで、逆に尻を叩いてもらったりと、私が元気をもらうことも多々あった。明るい性格で、チャキチャキの江戸子気質の義母との会話が楽しかったりもした。一般的には介護は大変だと言われているが、私が楽しくお世話できたのは、義母の明るい人間性のおかげだと思う。そんな介護生活を送る中、滅多に顔を出さない池井嫁が突然やってきた。実は、義父と介護について話し合いした時も、この池井嫁、顔すら出さなかったのだ。その代わり、おとなしい義兄一人が話し合いに参加していたのだ。そんな大事な時にさえ、顔を出さない人が何の用だろうと思っていると、義兄嫁は声を潜めてこんなことを言ってきた。お母さん寝てるちょうどお昼ご飯を食べ終えて、うつらうつらしていたので、そのことを伝えると、義兄嫁はこんなことを言ってきた。あんたさ、なんか張り切って介護してるけどさ、あんたのところには遺産入らないのよ。全部旦那の懐よ。半分はうちの旦那の懐だけど、まあ実質私のものよね。というわけで、あんたはただ働き、頑張って。そう言うと、義兄嫁は嵐のように去っていった。私は義兄嫁の暴言が許せなかったのと、あんなに優しい義母のことを何も考えてない勝手な考え方に涙が出そうになった。それからというもの。義兄嫁は毎日義母が昼寝している時間帯を見計らって現れるようになった。義母を心配してきているのではない。義母がどれだけ弱ってきているか見に来ているのだ。私は義兄嫁の神経を心から疑った。義母は寝ている時間がだいぶ増えた。そしてある日の昼下がり、暖かな日差しとともに眠るように天国へ旅立った。葬儀を終え、義母のものを片付けているところに義兄嫁がやってきた。こんにちは、お父様。葬儀以来ですね。義母を亡くしたばかりで元気のない義父に無神経な言葉をかける義兄嫁。そんな義兄嫁をいさめようとしたら義父に止められた。義父は手に手紙のようなものを持っていた。そのうちの一枚をにっこり笑いながら私に渡した。私はとりあえず受け取った。そしてもう一枚を義兄嫁に渡した。なんだかいたずらっ子のような笑顔で渡していたので、中身が気になった。封筒を見ると、そこには義母の字で私の名前が書かれてあった。ばあさんからあんたたちに贈り物だよ。兄嫁ちゃんは多分相当欲しかったんじゃないかい義父にそう言われると、義兄嫁は顔をパーッと明るくして手紙を雑に開けた。そして中を見た瞬間、赤鬼のように顔を真っ赤にして怒り出した。何をあの昭和ルばあさん、信じられない。そう言って手紙を丸めて投げつけると、そのまま帰ってしまった。私は義兄嫁が投げた手紙を手に取ると、思わず笑ってしまった。そこにはこう書かれていた。残念だけど、あんたにあげる財産なんかありゃしないよ。この昭和ル女、あっかんべー。義母は義兄嫁の話していたのを全部聞いていたのだ。それを分かった上でこの手紙を書いたのだ。明るくて茶目っ気のある義母らしい贈り物に私は腹を抱えながら笑った。あんたの手紙も読んであげなさいな。義父はまだ開けられていない私の封筒を見ながら言った。私はゆっくりと封筒を開けて中の手紙を取り出した。そこにはこんなことが書かれていた。私さん、今まで私に付き合ってくれてありがとうね。私は本当に幸せだよ。あんたみたいな可愛い娘ができて、あんたにとって私は姑かもしれないが、私はあんたのことを娘だと思ってたよ。それでね、じいさんとも話し合って決めたんだけど、遺産分与、うちの息子に二等分じゃなくて、あんたも入れて三等分にしようと決めたんだ。だからその時が来たら、あんたもちゃんともらうんだよ。
。あと、泣き虫そろそろ直しな。あんたは笑顔が一番だ。私は義母の愛情いっぱいの手紙を見て涙をこらえた。だって、手紙に泣き虫直せと書かれてあったから。そんな義母との約束を胸に笑顔いっぱいで生きていこうと私は固く誓った。こんなにできている義母の介護ができたことは幸せだったんではないかと夫と義父に話したら、そうかもな、と言われました。高校校の頃、頃地元を離れてててて友達とルームシェアししながらら暮らしててその時奨学金をもらってたあれ毎月振り込まれるんだけど、使うのは、ほとんど授業料払う時と、一年分の家賃払う時だったから、手元に大金入った通帳やカードを置いとくことに不安だったので、両親に渡す時期が来たら、こっちに送金してもらうという手順を踏んでいた。受験控えた高3の時、遠方の受験やら入学金やらその他もろもろで、一気に50万引き出したことがあった。しかも引き出したのが、学校終わりのコンビニというのがまずかった。ルームシェアしてる友達に付き合ってもらってお金を下ろしたんだけど、この時期は学校終わってすぐでも外は真っ暗。しかも治安悪いことで有名だったから覚悟してたけどコンビニから目つけられて絡まれた。ただ幸運なことにこっちが女二人と見てか武器っぽいものは持ってないし、絡んできたのは三人だった。私がどうしようか戸惑っていたら、すぐ、横で、友達が瞬時に動いた。三人に突っ込んだかと思うと、目をぎゅーっとつむって、右手で鼻をつまみ、口を毎一文字に結んでる。次の瞬間、シューという間抜けな音。と、同時に、喉や目がものすごく痛くなってきた。目が開けられないくらい、状況把握できてない中、こっちに駆け戻ってきた友達が、私をガンガン押すものだから、そのままわけもわからず退散。しばらく走った後、友達がハーハー息を切らしながら、危なかった、自滅するところだった。と笑いながら言うから、何したのか聞くと、左手に持ってたスプレー缶を見せてくれた。簡単に言えば、痴漢撃退スプレー、それの最上級版。これさ、病院で不審者が暴れた時に使うやつなんだよね。効き目強すぎてワンプッシュしただけで小さな会議室全滅するくらい。友達は、それを、容赦なく、相手の顔面付近に振りかけたらしい。あれ、しばらくあのままだからね、今頃大変なんじゃないと、友達なぜか大爆笑。様子見ていたかったらしいけど、その場の近くにいたら巻き添え必死だったので、結局どうなったかはわからない。友達曰く、おそらく一週間くらいやばいんじゃないかと言ってました